অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য মায়ের শরীরটা ভালো নেই এই সময় বার বার বাড়ি থেকে বেরোনোটা ভালো দেখায় না তোমাকে রাহুল তোমার মাকে তো দেখে মনেই হয় না যে অসুস্থ তোমার মা কিন্তু একটিনটা ভালোই জানে প্রীতি এবার কিন্তু তুমি লিমিটটা ক্রস করে যাচ্ছ করলে করেছি অন্তুদা কালকে চলে যাচ্ছে তাই বাবা আজকে অন্তুদাকে লাঞ্চে ইনভাইট করেছে তাই আমাদেরও যেতে বলেছে কাল থেকে পূজো শুরু হয়ে যাচ্ছে আর এই সময় বাড়িতে থাকতে কারো ভালো লাগে প্রীতি আমি জানি তুমি কাউকে কৈফ দিতে খুব একটা পছন্দ করো না তবু আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই এবার তুমি কিভাবে নেবে না নেবে সেটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার তুমি যেরকম তোমার মা বাবার কথা ভেবে ওই বাড়ি যেতে চাইছো এক্সাক্টলি সেম ভাবে দাদা ভাইও নিজের মায়ের কথা ভেবেই কিন্তু এই বাড়িতে থাকতে চাইছে তা তোমার মা বাবা কেন বলতে তোমাকে বারবার বাড়িতে ডেকে পাঠাচ্ছে দাদা ভাই তুই ফোন করে বলে দে যে তুই যেতে পারবি না সেটা ডিসাইড করা তুমি কে আমাদের পার্সোনাল ম্যাটারে ইন্টারফেয়ার করা তুমি কে নো ওয়ান অ্যাবসলিউটলি নো ওয়ান কিন্তু কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সে বিষয়ে কথা বলার অধিকার আমার অ্যাবসলিউটলি রয়েছে দাদা ভাই আছে তো অবশ্যই আছে আর অন্তুদা কালকে চলে যাবে সেই জন্য স্যার একটা লাঞ্চের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে সেখানে আমাদের যাওয়ার কি মানে আছে দেখো এসব মানে বোঝাবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই আমি শুধু তোমার থেকে একটাই উত্তর চাই তুমি আমার সাথে যাবে হ্যাঁ কি না না আমি যাব না আর শুধু দাদা ভাই কেন তুমিও যাবে প্রীতি আমি তোমাকে একটা কথা বলি হয়তো তোমার মা তোমাকে শেখায়নি বাট বিয়ের পর না মেয়েদেরকে শ্বশুরবাড়ির নিয়মেই চলতে হয় এই শোনো তোমাদের এইসব নিয়ম আমি একদম মানি না কি হচ্ছে ঠাকি হ্যাঁ এভাবে তোমরা চিৎকার চেঁচামেচি কেন করছো মা চিৎকার করার যথেষ্ট কারণ আছে প্রীতি এখন বলছে যে আবার ওই বাড়িতে যাবে দেখো যাওয়ার যদি কোনো ভ্যালিড রিজন থাকতো আমি কোনো আপত্তি করতাম না অন্তুদা কালকে চলে যাবে সেই জন্য স্যার একটা লাঞ্চের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে তাই জন্য প্রীতিকে নাকি ওই বাড়িতে যেতে হবে আর শুধু প্রীতিকে নয় আমাকেও নাকি ওর সাথে সাথে যেতে হবে দাদা ভাই কত করে বোঝাচ্ছে যে মায়ের এখন শরীরটা ভালো নেই এখন এসবে কোনো দরকার নেই ও শুনছেই না আচ্ছা আমি তো এতে প্রীতির কোনো দোষ দেখছি না ঠিক আছে ওই বাড়ি থেকে ওকে ডেকেছে তাও যাবে না অবশ্যই যাবে আর সামনে পুজো প্রীতি তুমি অবশ্যই যাবে হ্যাঁ ওকে বাড়িতে বসে থাকবে নাকি এটুকু একটা মেয়ে ওর শখ আল্লাপ কিছু নেই প্রীতি অবশ্যই যাবে আর রাহুল তুমি ওটা মাথায় রাখো মনে আছে ওই ওই বাড়ি থেকে তোমাদেরকে একবার লাঞ্চে ডেকেছিল তারার এক এক বন্ধু আসে আসবে বলে কি যেন কি যেন বন্ধুর নাম ছিল কি যেন অন্তুদা রাইট 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 ও অন্তু হ্যাঁ তোমার শরীর খারাপ পড়ে গেল বেচারা তুমি যেতেই পারলে না তারপরে তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে আমার শরীর খারাপ হয়ে গেল শরীর কি অদ্ভুত জিনিস তাই না কখন কি হয় কে বলতে পারে না আফসোস করে লাভ নেই প্রীতি তুমি অবশ্যই যাবে তুমি একা না রাহুলও যাবে তোমার সঙ্গে কিন্তু মা প্লিজ ইটস অ্যান ইনভিটেশন অ্যান্ড ইউ মাস্ট গো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ রাহুল আমাদের কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে যাও তাতে রেডি হয়ে নাও মা হেলাম 
Beijo. समुद्र गल्प नतून भाव लिखे तुम अल देश देखियो বাড়িতে পূজো হতো পূজো চারটে দিন আমি বাড়িতেই কাটাতাম আর কলেজের সময় কলেজের সময় তোমাকে একবার মনে আমি ইনভাইট করেছিলাম অনেকে এসেছিল কিন্তু তুমি আসনি না সেবার আমার যাওয়া হয়নি বলছি তোমার বাড়িতে পূজো তুমি সেটাও মিস করো না উত্তরটা তো তুমি দিয়েই দিলে আসলে অভ্যাস হয়ে গেছে মিস করার সাথে আমি আস্তে আস্তে নিজেকে ঠিক মানিয়ে सामने বসো না না ঠিক আছে বলছি স্যার এই লাঞ্চের ঝামেলাটা না করলেই পারতেন এটা ঝামেলা কেন ঝামেলা নয় তুমি তো বলছো পূজোর আগে চলে যাবে তার আগে সময় কোথায় আসলে কি বলতো তুমি কদিন আমাদের বাড়িতে আসতে আসতে না তোমাকে আমরা নিজের বাড়ির লোক ছাড়া আর ভাবতেই পারি না অন্তু मधुजा प्रीति कथायस तो कलेज कैंटीना ठीक समय ना आसते समुद्र तुम्हें ठीक समय मत हस्पिटल अच्छा मधुजा लाचर तो एख समय तक समुद्रांग 
কালকেই কলকাতা কে টাটা বাই বাই হুম আমার কবে দেখা হবে আমাদের সেটা তো এক্ষুনি বলতে পারছি না তবে নেক্সট যখনই আমি আসব তোমার সাথে শিওর আমি দেখা করব ওকে আমি কিন্তু ওয়েট করে থাকব মা ঠাম্মি কোথায় গো ঠাম্মি আসছে আচ্ছা শোন তুই চা খাবি তো রাহুল চা খাবে তো আমি চা করে আনছি চলো আমিও তোমার সাথে যাই আয় রাহুল এসো বসো হ্যাঁ বসো खूब कर मृत्यु शोकते घटना घटे रतन तुम बुक पकेटे उकिम दीदी भाई अवस्था देखे तो हाथ पा ठंडा हो गो किब बुझते ही ना ठामी शुद्ध तुम्हारे सब एक ही अवस्था हो अड्डा इच्छा <laughs> रेणुका सम्मान दी थी एकदम विश्वास करा जे सम्मान योग्य सम्मान देव और जे सम्मान योग्य नाई देव ना प्रसेस खाव बुझे 
আর শোনো আমার কিন্তু একটা দাবি আছে তোমাদের সবাইকে মানতেই হবে বাবা তোর আবার কিসের দাবি সে সবকিছু পরে বলবো সময় হলে তার আগে চলো খাবে চলো এসো হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন মা এসো এসো অন্তু चाल डिपेंड कर আর যখন তখন ওরকম চেকমেটও করা যায় না আমাদের সিচুয়েশনটাও সেরকম আমি কি চাল দেব সেটা ডিপেন্ড করবে অপোনেন্টের চালের উপর অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্যাট ম্যাডাম আরে রেনুকা এসো এসো ওই বাড়িতে তো এখন বিশাল বড় পার্টি চলছে আর বলবেন না সমস্ত দেখলে না একবারে গাপিত্তি জ্বলে উঠে যান আচ্ছা সূর্য শেখর গাঙ্গুলি তোমাদের বাড়িতে আসে আসে একা হ্যাঁ একা আসেন তারপর কখনো কখনো ফ্যামিলি নিয়ে আসেন এই যেমন ধরুন আজকে আজকে আবার ওনার নাতি এসেছে घर कस्टमारे इंटरेस्ट नहीं मन कर देख যাকে বাদ দাও এবার থেকে ওই বাড়িতে কি আসছে ওখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব খবর তুমি আমাকে জানাবে জানাবো আমার মেয়ে রতি রতি ইনি হলেন রেনু সেটা বুঝতেই পেরেছি এতদিন ধরে তুমি সব ইনফরমেশন তারা আর সমুদ্রের সম্বন্ধে সব ইনফরমেশন মমকে দিতে এবার থেকে আমাকেও কিছু বলবে হ্যাঁ ম্যাডাম আসলে বলছি কি মানে হাতটা একেবারে খালি একটু টাকা পয়সা হলে আচ্ছা এক মিনিট চলবে থ্যাংক ইউ বলছি সমুদ্রর বাবা কি ফোন করে বা তোমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আছে না কি অদ্ভুত মানুষ দেখুন তো একবারে কোনো যোগাযোগই রাখে না খুব পুরীর মতো উবে গেল এসো बांगाली रान्ना बानना खे जावा फोन करो दूरे गुले जाओ ना निश्चय अंकल थैंक यू सो माच हटात 
অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য দুপুরবেলাটা এত হই হই করে কাটালাম আনন্দ করে কাটালাম জাস্ট ভাবতে পারছি না এ বাবা আমাকে এবার বেরোতে হবে আমি তাহলে যাই হ্যাঁ সবে তো খেলে একটু বসে যাও না না আঙ্কেল আমাকে যেতেই হবে এখনো কিচ্ছু গোছানো হয়নি আরো অনেক কিছু কিনতে হবে আর তারপরে ফিরে যাওয়ার আগে কিছু সময় যদি আমি নীলিমার সাথে না কাটাই ওফ তাহলে আবার সেই কোল্ড ওয়ার বেঁধে যাবে আর নীলিমা এমনি আমার উপর একটু রেগে আছে অভিমান করে আছে আর এবার যদি আমি ঠিক সময় বাড়ি না যাই তাহলে ওই মান ভাঙাতে যে কত সময় লাগবে ওফ আরে বাবা অভিমান তো করবে তুমি এতদিন বাদে এলে দুদিন থেকেই চলে যাচ্ছ দাদু ঠাকুমা অভিমান করবে না কি করব বলুন উপায় তো নেই চাকরিটা তো করতে হবে নাকি সূর্যদারও খুব মন খারাপ না তা তো বটে তবে দাদু দাদু কিন্তু দেখায় না তবে নীলিমা না না অন্তদা আমি কিন্তু এটা কিছুতেই মানতে পারবো না